நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் என்றென்றும் தங்களுடைய அன்பன் ஸ்ரீ ஸ்கந்த உபாசகர் பி டி ஜெகதீஸ்வரன் பேசுகின்றேன் இன்றைய ஒரு இணைய தலைப்பு சித்திர சிந்திய முத்துக்களிலே இரண்டாவது பாடலை பற்றி பார்க்க போகின்றோம் இதோ பாடல் ஒன்றோடு வாக்கியத்தோன் லாபம் கூடி ஒளி இல்லா பனிரெண்டில் ஓய்வெடுக்க என்னாலும் புன்பொருள் தேடி தேடி ஏக்கமுடன் இருந்துடுவான் இன்னும் கேடு தனம் என்னும் சாணத்தில் கருப்பன்றாகு தடம் மாறி தன வீட்டோன் மறைவு வீட்டில் பிணம் தின்னும் வல்லூராய் காலம் காலம் பெரும் செல்வம் போகுமடா திசையில் சொல்லு ஒன்றோடு பாக்கியத்தோன் லாபன் கூடி ஒன்றோடுனா லக்னம் லக்னாதிபதியோடு பாக்கியத்தோன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாம் வீட்டுக்குடையவனும் லாபன் என்று சொல்லக்கூடிய பதினொன்றாம் வீட்டுக்குடையவனும் ஒன்று கூடி அப்போ ஒன்னு ஒன்பது பதினொன்னு வீட்டுக்குடையவர்கள் ஒன்னா சேர்ந்திருக்காங்க அர்த்தம் ஒளியில்லா பனிரெண்டில் ஓய்வெடுக்க விரயஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பனிரெண்டாம் வீட்டை ஒளியில்லா பனிரெண்டு என்கின்றார்கள் ஒளி இல்லைன்னா அந்த இருட்டு அர்த்தம் பனிரெண்டாம் வீடு வீடு என்ன சொல்லுது தூக்கத்தை குறிக்கின்ற வீடு மருத்துவமனையை குறிக்கின்ற வீடு ரெஸ்ட் எடுக்கிறத குறிக்கிறது அயன சயன சுகஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் அயன சயனம் அந்த மாதிரி ஒளி இல்லாத ஒரு வீடுன்னு சொல்லுவோம் பனிரெண்டாம் வீட்டை அதைத்தான் பாடல சொல்லுது அப்போ ஒன்னு ஒன்பது பதினொன்னு கூடியவர்கள் போய் பன்னெண்டுல விரயமாகிறாங்க என்னாலும் பொன்பொருள் தேடி தேடி ஏக்கமுடன் இருந்துடுவான் இன்னும் கிளப்புனா விரைய ஜாதகம் தான் பொன்னு பொருளும் தேட வேண்டியதுதான் ஏக்கம்தான் இலவு காத்து கிளி மாதிரி எப்படா அந்த இலவு மஞ்சு அந்த பழம் இலவு மரத்துல பழுக்கு பழுக்குன்னு பாத்துட்டே இருப்பாங்க கடைசியில ஒரு நாள் என்ன ஆயிரும் அந்த மரத்துல இருக்கிற காயானது காஞ்சு போய் வெடிச்சு பஞ்சு மாதிரி பறந்து போயிடும் அந்த இலவம் பழம் பழுக்கவே பழுக்காது அந்த மாதிரி இலவு காத்து கிளி மாதிரி இவங்க கதை தனம் என்னும் சாணத்தில் கருப்பன் ராகு போதா குறைக்கு எரியல் நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்தினானா அந்த மாதிரி ராகு வந்து கருப்பன் கரும்பாம் வீட்டுல சொல்லக்கூடிய ராகு தனஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் வீட்டுல இருந்து தடமாறி தன வீட்டோன் மறைவு வீட்டில் தடமாறி தன வீட்டோன் சொல்லக்கூடிய ரெண்டு கூடியவன் மறைவு ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் இருந்தால் பிணம் தெல்லும் வல்லூராய் காலம் காலம் பெரும் செல்வம் போகமடா திசையில் சொல்லும் அப்ப அந்த ராக திசையில அல்லது அந்த ரெண்டு குடையவன் மறைந்திருக்கூடிய வீட்டோன் திசையில அல்லது அந்த ரெண்டு குடையவனுடைய திசையிலையோ பெரும் செல்வம் போயிடும் இது அனுபவத்து கரெக்டா வரக்கூடிய ஒரு விதி லக்னாதிபதி ஒன்பதாம் அதிபதி கூடி பனிரெண்டில் நிற்க ஜாதகர் பொருள் தேடும் இயக்கமுடன் இருப்பார் ரெண்டில் ராகு நிற்க இரண்டாம் இட அதிபதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைய ராகு திசையோ இரண்டாம் இட அதிபதியின் திசையோ நடக்கும் போது செல்வம் விரயமாகும் என்பது பாடல் ஒரு ஜாதகர் செல்வ செழிப்பான வாழ்க்கை வாழ நல்ல ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்னு ஐந்து ஒன்பது பதினொன்னு ஸ்தானங்களும் தனஸ்தானமான இரண்டாம் இடமும் மிக முக்கியம் ஐந்தாம் இடத்தை விட ஒன்பதாம் இடமோ பலமாக கருதப்படுவதால் ஒன்னு ஒன்பது பதினொன்னு வீட்டு அதிபதிகள் இணைந்து விரைய ஸ்தானமான பனிரெண்டில் நிற்க அந்த ஜாதகன் எப்படி செல்வ செல்புடன் வாழ முடியும் யோசித்து பாருங்கள் தொட்டதெல்லாம் விரையும் ஓட்டை பானையில் ஊற்றிய தண்ணீர் போல வாழ்க்கை தடுமாறும் தடம் மாறும் என்ன செய்ய எல்லாம் விதி என புலம்ப வைக்கும் அடுத்து ரெண்டில் ராகு நிற்பது பணப்பற்றாக்குறையை தரும் என்பது பொது விதி அதே போல் இரண்டாம் இட அதிபதி ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் என்றால் இரண்டாம் இடத்தின் பலம் குன்றும் என்பதும் ஒரு பொது விதி ஆனால் இந்த இடத்திலே எட்டாம் இடம் என்பது பணபரஸ்தானமாகி எட்டிலே ரெண்டு குறையிலிருந்து ரெண்டை பார்ப்பதால் ஒரு சில மாற்றங்களும் ஏற்படுவதை அனுபவம் சொல்கிறது மேற்கூறிய முதல் விதியும் இந்த இரண்டாம் விதியும் ஒரு ஜாதகத்தில் இருந்தால் என்ன ஆகும் தலை சுட்டுகிறது அல்லவா ஒருவேளை பூர்வ ஜென்ம பாவம் இது என்பது இதுதானோ இப்படி அமைந்த ஜாதகர்கள் பரிகாரம் பலன் தராது என்பதும் இதற்கு உதாரண ஜாதகமாக பாடல் ஒன்னில் சொன்ன ஜாதகத்தையும் எடுத்துக்கொள்வோம் என்ன சொன்ன மீன் இலக்கணம் ரெண்டில் ராகு அஞ்சில் குரு ஆறில் செவ்வாய் எட்டில் புதன் கேது ஒன்பதில் சூரியன் சுக்கரன் பதினொன்னில் சந்திரன் பனிரெண்டில் சனி முதல் பாட்டில் என்ன பார்த்தோம் சந்திரன் கிரண்டில் சனி கொடுத்த பலன் பார்த்தோம் இப்ப ரெண்டாம் வீட்டு பாருங்க மீன் இலக்கணம் ரெண்டாம் வீட்டுல ராகு இருக்குங்களா ரெண்டு குடையவன் செவ்வாய் மறைவு ஸ்தானமான ஆறாம் வீட்டுக்கு போய் உட்கார்ந்துடுறாரு எப்போ எப்படி அற்புதமான பாடு பாருங்க இது பாட்டு சொன்ன மாதிரியே அந்த ஜாதகத்துடைய வாழ்க்கை இருந்துச்சுங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஜாதகத்தை ரெண்டு ராகு நின்று ரெண்டாம் இடபதி செவ்வாய் ஆறு நிற்கிறார் இந்த ஜாதகருக்கு பதிமூணு வயதுக்கு மேல் ராகு திசை ஆரம்பம் என்ன பலன் நடந்திருக்கும் சந்திரனுக்கு ரெண்டுல சனி இருந்தா இளமையில வறுமையாகும் அதே சமயத்தில் இந்த ராகு திசை வரும்போது என்ன ஆகும் பணம் வந்து செல் பெரும் செல்வம் போகுமடா திசையில் சொல்லுன்னு சொன்ன மாதிரி இரண்டாம் விதி பழித்தது அப்படியே வந்து இந்த ஜாதகத்தில் இன்னும் ஒரு சந்தேகம் வரலாம் பூர்வ உண்மை ஸ்தானத்தில் லக்னாதிபதி உச்சம் அதாவது அஞ்சல் குரு உச்சம் சந்திரன் அஞ்சாம் இடத்தை பார்க்கிறார் அதுவும்
லக்னாயுத லக்னத்தை பார்ப்பதும் ஆயுள் வளம் பிள்ளைகளுடைய அதிசி தந்தை தீரும் அடுத்து ஒன்பதாம் இடம்பதி ஒன்பதை பார்ப்பது தந்தை காயில் வளம் தரும் அவ்வளவே மற்றபடி அதிர்ஷ்டம் என்பது பிள்ளைகளின் வாழ்வை பொறுத்தே நிற்கிறது ஏனெனில் மேற்சொன்ன பாடல் ஒன்னாம் பாடல் இரண்டாம் பாடல் ஆகிய இரண்டு பாடல்களுடைய அமைப்பும் இந்த ஜாகத்திலே பொருந்து வருவதை காண்க சித்திர சொன்ன முத்துக்கள் அனைத்தும் பெரிய சொத்துக்களாக நமக்கு இருக்கின்றது ஆய்வு செய்து பாருங்கள் அடுத்தொரு பதிவிலே சந்திக்கின்றேன் வணக்கம்